pomaže Bog braće i sestre i dobrodošli u jednom novom putovanju. U ovom je putovanju ću vam predstaviti Niš i njegove pravoslavne svetinje. Letjeli smo iz Beča direktno za Niš. Nakon što smo se smjestili u hotelu, smo otišli da se informišemo u vezi iznemljivanja auta, pa smo se kasnije prošetili do trga Kralja Milana. Na trgu Kralja Milana se nalazi spomenik o slobodiocima Niša, koji obeležava period oslobodilačkih ratova protiv Turaka, Bugara i Njemaca. Najprije 1874. i 1877. godine koji je period borbi za oslobođenje Niša od Osmanskog carstva i godine 1915. i 1918. kao početak okupacije i oslobođenje grada u Prvom svjetskom ratu. Niška tvrđava nastala na temeljima utvrđenja iz srednjeg vijeka. U antičko doba tvrđava je napravljena u drugom vijeku, kada se i Niš prvi put pomenje kao grad koji je bio jedan od najvećih na ovim prostorima. Dvije stotine godina nakon izgradnje tvrđave i Niš postoje carski štab gdje je car Konstantin sagradio svoj dvorac. Mnogo puta je rušena i obnovljena, zidana i dozidana, popet renovirana. Vojska Turske je početkom 18. vijeka dala tvrđavi izgled koji ima danas. Unutrašnjost Niške tvrđave nije sačuvana, ali kulturna dobra oko nje jesu. Lapidarijom je zbirka kamenih artifakata iz antičkog doba, otkrivenih na teritoriji tvrđave okoline Niše i Knjaževca. To su grobni zavetni građevinski spomenici i dvije mermirne figure. Ljetnja pozornica u Niškoj tvrđavi je sagrađena u 50. godina prošlog vijeka. Nakon Niške tvrđave smo se prošetili kroz centar do Sabornoj crkvi. Sabornji hram u Nišu je posvećen svi u toj trojici. Izgradnja crkve je započeta u 19. vijeku. Samo izgradnji hrama prethodio je Parijski mir 1856. godine, kojima je Turska priznala ravnopravnost muslimana i hrišćana, što je praktično značilo i da se dozvoljava zidanje novih i obnova starih crkava. Način na koji je crkva građana prouzrokovao je puno problema, pa je hram samo 20. godina nakon izgradnje morao biti popravljan više puta. Tokom bombardovanja 1944. godine od strane Njemaca hram je teško oštećen, ali je ubrzo saniran. 2001. godine hram je zgorio u požaru, ali ubrzo nakon požara se pokrenula obnova hrama.
U porti hrama možete vidjeti spomenik patrijarhu Srpskom Irineju. Da li ste znali da je on prije nego što je postao patrijarh bio episkop Niški? Crkva Svetih Arhangela se nalazi direkt pored sabornog hrama. Poznat je i kao mali sabornih hram jer je prije nego što je osveštana velika saborna crkva upravo ona bila prvi saborni hram eparhije Niške. Ikonostas je sastavljen od 72 ikone. Crkva je građena početkom 18. vijeka. Kroz istoriju je više puta renovirana i obnovljena. Interesantno je da je crkva ukupana u zemlju i tako izgrađena. Sljedećeg jutra smo otišli po auto i krenuli ka manastiru Đunis. Manastir Đunis je ženski manastir i podljegnut je na mjestu na kojem je se presada Bogorodica javila djevojčici Milojki 1898. godine. Djevojčica imala je 13 godina i radila je u polju sa svojim sestrama. Sa krčagom je pošla po vodu na izvor. Kada je stigla do izvora vidjela je presjetu Bogorodicu koja je rekla da će se na tom mjestu iscijeljivati mnogi bolesnici i da se na tom mjestu podigne crkva. Za ovaj događaj se brzo pročulo pa su mnogi bolesti i nevoljni počeli da se sabiraju na ovo mjesto gdje su se isceljivali. 1934. godine po blagoslovu svjetog vladike Nikolaja Velimirovića na ovo mjesto podignut je drveni hram posvećen pokrovu presvete Bogorodice. U 70. godina prošlog vijeka je započeta izgradnja velikog hrama. Crkva je u potpunosti freskopisana, a u kompleksu manastira podignuti su novi konaci i pomoćne zgrade. Krajem 90. godina prošlog vijeka porušena je drvena crkva Brvnara da se na njenom mjestu podigne nova crkva od čvrstog materijala. 1964. godine je ovo mjesto pretvoreno u manastir i prvobitno je bio muški manastir, dok četiri godine kasnije nije preobražen u ženski manastir. Na dan pokrova predsjeti Bogorodice u manastiru održava se veliki sabor na koji dolazi hiljade ljudi. Na izvoru se služi akata iz predsjeti Bogorodice, a u hramu sveta liturgija. Sljedeći manastir koji smo posjetili je manastir Svetog Romana. Podjegnut je u 9. vijeku i čini jednim od najstarijih manastira u Srbiji. U manastiru se nalazi grob Svetog Romana Sinaita koji se poštuje kao čudotvorac i scenitelj. Manastir je više puta obnovljen, jednom u 14. vijeku od knjeza Lazara, a drugi puta je obnovljen u 18. vijeku od Đorđa Pile koji je u znak zahvalnosti obnovio manastir za čudesno sobstveno izlječenje od teške bolesti nad moštima, nakon što je od sultana za 300 groše izmolio ferman za obnovu. Freske u manastiru potiču iz više perioda, mada se smatra da ispod maltera postoje i mnogo starije freske. U manastirskoj porti nalazi se veliki zvonik, podignut u 19. vijeku. Zvonik je visok oko 12 metara i predstavlja jedinstvenu građevinu. Sazidana je od kamena u tri nivoa. 
Na zvoniku se nalazi tri zvona, od kojih je jedno poklon knjeza Miloša Brenovića iz 19. vijeka. U njemu je u srednjem vijeku osnovana bolnica za liječenje duševnih bolesnika koja je radila do kraja drugog svjetskog rata. Nakon drugog svjetskog rata manastir je oduzeta skoro sva imovina, ali je imovina mogla biti povraćena od strane episkopa Niškog Jovana. Tada je manastir pretvoren u ženski, a 2012. godine je ponovo pretvoren u muški manastir. Nije bilo uopšte u planu posjetiti manastir Lipovac, ali po preporuci smo ipak došli u ovaj manastir. Manastir Lipovac potiče iz 14. vijeka i ženski je manastir. Nalazi se na jednom interesantnom mjestu ispod stijene Leskovik. Nedaleko od ovog hrama, krajem 14. vijeka, podvizavao se prepodobni German Sinait. Na portalu iznad ulaznih vrata u Naos ostalo je zabeleženo da je prepodobni German 1399. godine pridvornoj crkvi dogradio i naslikao pripratu i na ovom mjestu osnovao manastir po opštežiteljnim ustavu svijetih otaca pravoslavne crkve. Priprat je podigao uz pomoć srpskih despota Stefana Lazarevića i njegovog brata Vuka. Zbog toga je manastir i po narodu više poznatiji kao manastir svetog Stefana, iako je on posvećen preobraženju gospodnjim. Manastir se pominje u turskim defterima i skoro svim turskim popisima ako manastir u kome borave monasi. Više puta je stradao Turaka, ali je i obnovljen. Nakon drugog svjetskog rata, skoro sva imovina manastira je nacionalizovana, a monaški život u manastiru se ugasio. Obnovljen je 1984. godine. Monastir se nalazi grob Shi Arhimandrita Dionisija, koji su pokojio prošle godine i koji je bio duhovnik manastira Lipovaca. Nakon posjeti tri manastira smo se vratili nazad u Niš. Sljedećeg dana smo krenuli ka Pirotu, gdje ćemo prvo da posjetimo manastir Temsku. Manastir Temska je posvećen svetom velikom učeniku Georgiju i potječe iz 14. vijeka. Manastirska crkva je u samoj osnovi zažetju opisani krst sa osmostranim kubetom koji nose lukovi. Crkva je jedna od najstarijih crkava izgrađena na takav način. Crkvu su podigli braća Dejanovići na temeljima prvobitnog hrama koji je tu bio još od 11. vijeka.
Nakon oktobarske revolucije u manastir stižu oko 40 ruskinja i od tog momenta manastir postoje ženski i ostaje do dan danas tako. Wow. Wow. <laughs> Dobar dan. Kažu da su brže. Lijepi. Konji isto baš? Ne. Brze. Pravi. Živi ne vidi ti mu se nešto. I dosadno vam nije? Ne. Nikad nije. Ima dosta posla, ali nikad nije dosta. Sada ću to da se prvete sigurno od njega činimo, še sigurno. Aj! Biće problem. Neć volim, ne interesuje. Vraćali smo se nazad za Pirot gdje smo otišli u crkvu Hristovog rođenja. Crkva rođenja Hristovog u Pirotu je sagrađena u 19. vijeku. U to doba pravoslavni hram nije smio biti više od turske džamije i da bi se ispoštovala odluka sultana, temelje sami crkve trebalo ukopati u zemlju. Zbog toga moraš isjeći nekoliko stepenica da bi ušao u crkvu. Unutrašnjost crkve je veoma fino uređena, pogotovo ikonosta sa starim ikonama mi se mnogo dopao. Smiljalo mi se da ljudi kada prolaze pored crkve stanu ili uđu u crkvenu portu, prekrste se i krenu dalje svojim putem. Imala sam i mogućnost da se upoznam s jednom prijateljicom sa kojom sam dugo godina u prijateljstvu preko Instagrama. Sljedeći manastir koji smo pozitili je bio Manastir Sukovo koji potiče iz 15. vijeka i koji je posvjećen u spenju presvete bogorodice. Po predanju i manje manastir s koje je pripadalo Turčinu, Sali Begu i Spirota. Sretno je on dječaka koji je nešto kopaše na njegovu imanju. Dječak je govorio da mu se presta bogorodica javila i naredila mu da na tom mjestu otkopa manastir. Mještani smo pomogli i našli su na kandilo i ikonu što je ukazalo da je tu bio hram. Sin od Turčina poče da oskrnavi sve to mjesto i u momentu mu se oduze tijelo i izgubi pamet. Roditelji tražiše od sveštenika pomoći kada on pročita molitvu njihovom sinu biješe lakše. A nakon što se Sadio Bik pokloni ovom svetom mjestu i poljubi dječaka koji je imao to vidjenje, njegov sin potpuno ozdravi. Bik je odluče da pomogne u izgradnji crkve i tako su ponovo sagradili ovu crkvu. Pored manastirske crkve se i također nalazi zimska crkva u kojoj se isto redovno služi bogosluženja.
E é esse prelhado. Manastir Poganovo nalazi se na ljevoj obali rijeke Jerme i potiče iz 14. vijeka. Zanimljivo je da bi se došlo do manastira moraš preći preko mosta. Mi smo vidjeli da postoji dva mosta do manastira. Ovaj manastir je jedan od rijetkih manastira koji je posvećen svetom Jovanu Bogoslovu. Podignut je kao zadužbi na srpskog plemića Konstantina Dejanovića, Dragaša i njegove supruge Jeleni. Konstantin Dejanović bio je sestrić cara Dušana i velmoža koji je upravljao dijelovima današnje Makedonije, jugoistočne Srbije i jugozapadne Bugarske. Zbog same lokacije manastira i teške pristupačnosti, manastir nikad nije pustošen. Do 1927. godine nije postojao ni jedan prohodni put do manastira, jer je kanjon na rijeke Jerme u potpunosti bio neprohodan. I upravo zahvaljujući tome, manastir je u potpunosti zadržao autentičan izgled. Ovo je naš ručak i za manastir. A šta je iza nas? Ovo. Jedna smo došli do našeg zadnjeg manastira i to je manastir Sićevo. On potiče iz 14. vijeka. Ovaj manastir se nije nalazio na ovom mjestu gdje se danas nalazi, već na desnoj obali Niševi. Kada je razoren, narod je materijal koji je ostao prenao na ljevu obalu Niševi, na mjesto koje je nepristupačnije i pokriveno šumom. I ovaj manastir je uprko strudu bio razoren. Današnji hram prema zapisu potiče iz 17. vijeka, ali je i taj bio napušten. Obnovljen je ponovo u 19. vijeku. 
U vrijeme prvog svjetskog rata manastir je teško strado od bugara. Ikone i freske u hramu su oštećene bajonetima, a manastirski konac opljačkan. U toku drugog svjetskog rata manastir nije stradao. U manastiru se čuva čudotvorna ikona presvete bogorodice iz 19. vijeka, koji su ruski monasi donijeli u manastir nakon oktobarske revolucije. I na kraju dana smo otišli i do Niške banje, gdje smo se prošetali kroz park. Ono što mi se najviše ne dopada u nišu jeste da imaju problem sa tim smećem. Često možeš vidjeti mjesta koja ovako izgledaju. Prvo što smo pogledali tog jutra je bio Narodni muzej u kojem su izloženi eksponati iz rimskog doba. Aš duska? Prošetili smo se do trga kralja Aleksandra. Tata je htio da posjetimo vojni muzej, ali nas je vojnik ismijavao i rekao da se može samo ući u muzej kada si u nekoj grupi i trebaš da traži zahtjev da bi mogao da uđeš. Vozili smo se sa autobusom do Ćelje Kule. Bilo mi je veoma zanimljivo vidjeti konduktora u autobusu koji naplaćuje karte. Čele kula je kula koju su sagradile Osmanlije od kostiju i lobanja srpskih pobunjenika poginulih u bici na Čegru u prvom srpskom ustanku. 31. maja 1809. godine. Popredan. Neka mu svih biti na auru su. Tu vas kaj ne bilo od kaske becuga, co mi izabrao s to becuga. Da ima kapska ne. Zumiš? Ok. Vajsmo gledi mena svim doda i se za onih je foš. Pa vidiš, te gledi. Čak i ovo po predanju. Znači glavni, glavni... Thank you. 
Kraljević i Marko ima volke neko. E što ti? Zato ti ja ću zapušti, Saša. Ne zaboraba nih nem trend. Pješke smo se prošetili do Bogoslovlji, gdje smo podsjetili hram Vaskrsenja Hristovog. On je hilandarski metoh i ima dugu tradiciju postojanja, a pominje se prvi put u 16. vijeku. Metoh se nalazio preko puta današnje male saborne crkve. Hilandarski metoh razoren je u savezničkom bombardovanju Niša 4. aprila 1944. godine i nikada nije obnovljen, a mjesto na kom je stajala ta crkva je bio prodat. Dosta godina kasnije je sagrađena nova crkva koja je posvećena Vaskrsenju Hristovom. Ispod bogoslovije se nalazi ova malena kapela. Sa autobusom smo se vratili nazad u centar grada. Uveče smo otišli na večernju službu koja je trajala dobrih dva sata, a sljedećeg jutra smo posjetili liturgiju. Nakon liturgije smo se vratili nazad u hotel koji možete ovdje da vidite, spakovali naše stvari i krenuli sa autobusem nazad do aerodroma. I tako se završava ovo moje putovanje u Niš i u Nišku eparhiju. Nadam se da ste mogli uživati u ovome videu i da sam vam mogla makar jedan mali dio ove velike eparhije da pokažem i predstavim. Mi se vidimo u sljedećem putovanju. Zbogom, amin. Zbogom, amin.